Поднялись на перевал. Тут такое святое место. Надо остановиться, если есть брызнуть. Ритуал. Для меня нет большей радости и удовольствия, чем охотиться на лошади. Самая лучшая охота, самая интересная охота, самая правильная охота. Само общение с лошадью, езда на лошади и такое соприкосновение с природой, с тайгой может быть только на лошади. Ничто не сравнится с лошадью. Как говорят, заседлал коня и вперед вдоль тайги. Это действительная свобода. Хочешь, едешь вправо, хочешь, едешь влево. Сегодня ночуем здесь, завтра ночуем там. Ну, в общем, при хорошем снаряжении, хороших лошадях нет ничего лучше, чем в тайге, да на лошади. А если, даст Бог, Удастся чего-нибудь добыть, то подъехал, где бы это ни случилось, ободрал, загрузил и увез. И никаких тебе лишних тосканий, мучений, спусканий с горы. Ну, в общем, красота лошади. Переночевали в палатках и поехали дальше. Сегодня с утра ходили, вот это, именно эта дорога, как сейчас едем, пешком. Вот на этой горе, вот тут вот, зверь кричал. Но к нам не идет на нашу трубу. А отвечал с утра хорошо, потом перестал. Но мы вернулись, заседлали коней, пообедали и тронулись опять вверх. Будем реветь, слушать, смотреть. Ну, в общем, видно будет.
Там зверь кричит наверху. Мы с Валерой поднялись на эту сторону, а по той стороне Иши с Германом поднимается. Мы, мы кричим, зверь нам откликается, выстрелов не слышим. Александр помаленьку тащится. Взбодрись. Я бодр. Но он конь ходит. Здорово, кино. Сейчас. Я смотрю, ты повеселье, блядь. Как на коня-то залез. Кабаку можно отпустить. Давай. Сюда подниму. И это. Одевайся, да садись на коня. Где мой конь? Скорее. Приехали, а? Маленько выше надо. Поднялись на самый перевал. В свое время у меня были своих четыре коня. Но жизнь сложилась так, что сейчас держать коней просто нет никакой возможности. А что касается квадроциклов, снегоходов, это все производное. Лошади – вот самый лучший транспорт в тайге. И вот поэтому еду к друзьям-бурятам, беру лошадей, куем седлаем и вперед вдоль тайги. Тут, надеемся, вершине хорошо будет. Слышно? Есть звери, нет зверей. Ночлег готовим. Собака тоже втронулась. Кабар поставили. Не отпустили, будем ночевать, сидим. Да что говорить о лошадях, в Акинском районе и народ живет особенный. Акинские буряты себя воспринимают как горные люди, горцы. Акинский район это сплав буряты, монголы, сайоты. Есть выходцы из Тувы, Тафаларии, есть даже Тунгусы. Но вот сплав такой. И самосознание, что мы вот особенные. Они западные буряты. У них даже язык несколько отличается в целом от большой бурятии. Некоторые слова другие, несколько иное наречие. Но они прекрасно друг друга понимают. И в общем-то это бурятия. зверей не слышали с вечера слышали несколько раз далеко кричал ну и все едем дальше Убежали из зюбри. Свежих следов много. Но поедем других искать. Ага, 
Ну рассказывайте, что видели, что слышали. Ну прибежали рядом, чуть-чуть проморгали мы, елки-палки. Ну, я и ума сказал, Метров 300 надо было выйти вперед. Метров 100, ты шел в 57, сел в елку. А то шел бы так, спокойно достал бы, чистил вместе. Она туда-сюда походила вдоль дороги несколько, 34 раз пересекала, да? И все. Ну, потом шуп, 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 шуп. Ну ветер еще был не очень хороший, ну. А. Как наша дудка издалека? Не слышно. Слышно? Слышно. Вот там ты все один есть. И два тут был. Сильно рад, просто мыкает, да все. И то редко, редко, -мо. Ну. Но... Я... Мы же туда слезли, сориентировались на эту елку палки. И вдруг рядышком рев такой, ага, елка палки. Ну это вот наш, который отсюда сбежал. Ну, в ад спустился к нам. Ну у нас там следов много, а утром там был. Он с обломом а... или один? Не, не, там, там по-моему, их два было всего. Потому что я матки следов не видел. А бык один за другим, там два следа есть. Ну, этот бык два-три раза пересекал, потом, я думаю, Шебелек зашел, она последний след туда зашла, а? Ну. К этим видим. Ну, ладно, что. Ну, что здесь? Ну, красиво уже, когда рядом живет. Да. А вот я поехал сюда, мы бы проехали сегодня? Да, да, да. Надо все-все-все щели проверять. Да. Да, да, Качестве да, не искать да. надо, ага. а то, блядь, порожнее поедем. Есть, есть. Ну ладно, что, едем а. дальше. Что герой? Все, добыл? Добыл! Ладно, расскажи на камеру, как красиво идет. Красиво идет. Черный. Рога вот такие вот большие. Ничего не боится. Ну здорово. Да он не ревел. Разговаривал, говорю. Вы много кричали? Вы только встали? Нет. Еще не раскрикнул, и все, и потом еще чуть-чуть, и он уже вот он. Нет, а мы это много слышали, когда рев. Нет, не кричали. Вы ничего не кричали? Ну я к вам шел потом. Ну, значит, их там два штуки было. От второго-то я услышал, матки не бежали. Ясно. Ну да? у вот так вот. Укова, ага. Недолгий. Не знаю. Ну мы-то вышли прямо на него. Ну хорошо. Ты куда ты заворачиваешь, мы все правее правее. Надо туда, надо туда. Мы же как гончи, мы же добежали до той горы. А там кричали, да? Там да, нет ничего? Кричали, мы как... нет, ничего. До Бельчира, до этого. Все мы в яму добежали и на прямки по болоту, по мху. А вы что, на земле что ли видели? Вот она где-то там рядом была. А -а -а. Ну, говорит, то там у меня зима, и у нее... Ну, и ясно, звонили. ясно. Угу. Если бы мы не звонили это, да. вы бы мимо, 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 мимо бы проскочили. По-любому мы вдоль, да? А чего рюкзачка-то у них нету? Ничего нету, ни рюкзачка не Ну, блядь, что за манера такая без рюкзаков ходить? И ты рюкзака не взял, да? Че жрать-то будем? Суд? Ну ладно, пусть не суд. Ну давай, а то и место уже хорошего охота. Ну давай. Да, там камни у ее. Во-во-во-во-во, Как? Вот Валера добыл. Пойдемте. Веселее. Молодцы. Угу, все, иду. Молодец. А я уже дерево вам спилил. А, вон, ебать, дед, дед. А, это Кимович, Ой. я одного коня не поймал, который с уздой. Не дается. Один конь с уздой ходит. 
А, пускай все ходит, да. Все, она разрушится. Маленько, помаленьку, стреножил, все отпустил. Все, мешок так поднимем. Вон он, вон он. Поднизу. Вот и разрезаем, дорогой. Разрезайте потом. И потом рубим. Теперь ваша работа. О, а, Герман Борисович. В, темно, в темноте это расплучится получается. Это чай кипит, а, вот. Да а, просто вон, вода. Чай. А чай есть, все. И суп согрейте, суп он. Пока это мясо будет готово, а. суп есть. Оставили. Валера, поставь суп, а? Е это. Вон он, он сзади, ага. Сейчас повешу больше. Ну все. А вот русские в Акинском районе почему-то не приживаются, есть всего несколько семей. Не потому что их там притесняют, но просто вот как-то не приживаются люди. Видимо, очень сложно и тяжело или трудно жить, не знаю. Там живут целыми кланами, семьями. Там все родня. В общем, хороший народ живет в Акинском районе. К ним приехать можно огрести по полной программе. Но если ты приехал как друг, товарищ, то тебя и встретят, как положено, и проводят, как надо, и гостинцев дадут. Мне очень нравится дружить с акинскими бурятами. У меня есть там хорошие друзья. И надеюсь, что им тоже приятно дружить со мной. Третью ночь уже ночевали мы в палатках, каждую ночь помаленьку. Ну вот наши проводники уезжают, разъезжаемся, то есть у них своя работа, теперь табун собирать надо, спускать с гор. Наша дорога обратно на табор, будем ждать, когда нас вывезут, по плану, если все хорошо, завтра или послезавтра. Как ты говорил, страшный рев, мы его услышали. Со всех сторон кричат, дня не было, чтобы мы не слышали. Каждый день все равно слышали, да? Но... Ну, ага, мы в белую пойдем, а вы в хайт пойдете, ага. Хайт и потом туда. Ну хорошо съездили, спасибо. А мы на трех лошадях в другую сторону. Только сейчас зачастую бывает, приедешь, а тебе скажут, Георгич. С конем проблем нет, а вот седла с бруи износилось, нету. Раньше в советские времена седла были качественнее, да и доступнее все было. Может быть колхозы давали, а теперь то, что продается очень дорого и некачественное. Например, если раньше седла были на заклепках, то теперь на болтах. Если раньше использовались настоящие материалы, кожа, то теперь капроновые ремни. Ну, в общем, не то. Поэтому я своим напарникам говорю, ребята, хотите хорошо охотиться, покупаем седла. Мы их перетянули, заменили подпруги, заменили стремена, сделали нагрудники, подхвостники, сшили суммы, что немаловажно. Сумма это очень важно в снаряжении. Ну, в общем, теперь мы оборудованы от и до. Есть хорошие узды, есть тренки, поэтому мы приезжаем, у нас все готово, только давай нам коня и вперед, поехали. Памятник Чингисхану. Интересное такое место. Вон, какой памятник. 
В Акинском районе своя собственная порода лошадей. Это горные акинские лошади. В основе своей монгольские лошади. Ну, то есть гибриды с монгольскими лошадьми и лошадями других пород. Это очень выносливая, по сути своей невысокая, но очень сильная и крепкая лошадь. Это уникальное животное, которое зиму и лето находится на подножном корму. Может есть кусты, ветки, мох, а когда совсем туго, даже хвою деревьев. В общем, акинский кон – это уникальное создание. Вот для чего под хвостик-то нужен, да, Георгиевич? Сейчас коней попоем и вперед, где-то на след должен быть. Герман в коротких сапогах, поэтому будет верхом садиться на коня, не оседланного. Вот все на месте. Ну и вброд. Как стали, пошли коней ловить. Снег выпал, кони могут далеко уйти, поэтому... Поэтому боялись, что кони далеко уйдут, долго искать будем. Но кони ушли недалеко, все поймали. Герман переехал, я в брод пойду. Хорошо мы ночевали. Кони наши пойманы. Я заседлаем и вперед. Снег выпал. Хорошо, что мы вчера успели до этого зимовья доехать. Ночевали по-человечески, а у нас же ни палаток, ничего не осталось. Мужики с собой забрали, это их палатки были. Поэтому нам бы пришлось ночевать прямо в снегу. А мы ночевали в тепленькой и уютной избушке. Трапеза в зимове. Хороший зимове. Вот оно уже течь стало. Стройно. В лафет. То есть каждое бревно распущено пополам. Я уже говорил. Строил Штоль для Эвологи. Это его охотничий участок раньше был. Да нет. Я сразу достаю. Не падает. В полной готовности. Это его конь. Колобок. Да и сам он тоже <смех> как колобок. Валера, оп, 